முதல்ல உங்க ரேங்க்ஸ் ஒன் டு ஃபோர் உங்க எல்லை பகுதி பாதுகாத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் எதிர் எல்லை பகுதிக்குள்ள தாக்குதல் நடத்தலாம் அந்த மாதிரி கவனமா விளையாடுங்க யாஷ் விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா திரையை பகிருங்க ஏன் லாக் இன் பண்ணலையா கெஸ்டில் வருது லாக் இன் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த ஆட்டோம் சரிங்களா இருங்க யா யோசிச்சுட்டு கிளிக் பண்ணுங்க சரியா அதுக்கப்புறம் வந்து அதை விளையாடலாம் அடுத்த ஆட்டம் வந்து லாக் இன் பண்ணிக்கோங்க நான் சொல்றது பேசுறது கேக்குதா பொறுமையா ஆடுங்க குயின் சைட் கேஸ்லிங் பார்த்தோம்ல அது வந்து குயின் சைட் கேஸ்லிங் வந்து அந்த இடத்துல பண்ணிக்கலாம் நீங்க இருங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் இருங்க நான் நகர்வு வந்து ஒண்ணு சொல்றேன் சரிங்களா இந்த இடத்துல வந்து படை வீரர்களுடைய எண்ணிக்கை படை வீரர்களுடைய எண்ணிக்கைனா பெட்டாலியன் கவுண்ட்னு சொல்லுவோம் இந்த பெட்டாலியன் கவுண்ட் எப்படி கவுண்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அரசரை கணக்குல எடுத்துக்க வேணாம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேருக்குமே அரசு இருக்காங்க ஒரு மந்திரியும் ஒரு குதிரையும் உங்களுக்கு இருக்காங்க அவங்களுக்கும் ஒரு மந்திரியும் ஒரு குதிரையும் இருக்கு ஒரு குதிரை வந்து அவங்க கூடுதலா ஆடுறாங்க கூடுதலா வச்சிருக்கிறாங்க சரிங்களா ஆட்டத்தை சமநிலைக்கு கொண்டு வந்தாதான் அதுக்கப்புறம் நீங்க விளையாடுறதுக்கு என்னனாலும் வந்து பண்ண முடியும் அப்ப அந்த ஆட்டத்தை சமநிலைக்கு கொண்டு வரதுக்கு என்ன தேவையோ அத வந்து பண்றதுக்கு தான் முதல்ல வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் சரிங்களா குயின் இருக்கா இங்க அறுபத்தி நாலு சதுரத்துக்கும் அறுபத்தி நாலு பேர் இருக்கு சரிங்களா இந்த இடத்துல ரேங்க் ஏ டு எச் ரேங்க் இருக்கா ஏ பி சி டிஎஃப் ஜிஹெச்னு போட்டிருக்கா அதுல ஏ த்ரீ தேர்ட் ரேங்க்ன்றது தேர்ட் ரேங்க்ன்றது வெள்ளையில இருந்து ஆரம்பிக்கும் மூணாவது ரேங்க் எங்க இருக்குன்னு பாருங்க ஏ ரேங்க் எங்க இருக்குன்னு பாத்துருப்பீங்க ஏ த்ரீன்ற அந்த சதுரத்துல அரசிய போட்டீங்கன்னா எதிர் அரசருக்கு தாக்குதல் வருது ஏ த்ரீ செக் 
சரிங்களா குயின் டு ஏ த்ரீ ஆளுங்க ஆஹ் அதான் நகர் புரியுதுங்களா எப்படி குயின் வந்து கியூ வச்சு டினோட் பண்றோம் புரியுதுங்களா புரியுதுங்களா சரி ஆஹ் இருங்க சோ நான் ஆட்டத்தை உங்களுக்கு சமநிலைக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்கறதுக்கு முயற்சி பண்றேன் சரிங்களா பிஷப் டு பி ஃபைவ் பி ஃபார் பிஷப் சரிங்களா பி ஃபார் பிஷப் பி ஃபைவ்ல ஆடுங்க பிஷப் டு பி ஃபைவ் சாரி பி ஃபோர் பி ஃபோர் பி பி ஃபோர் பி ரேங்க் அவ்வளவுதான் அதான் பி ரேங்க் பி ஃபோர் அந்த சதுரத்தோட பேர் பி ஃபோர் முதல்ல எடுத்த உடனே எந்த படை வீரரை வெளில கொண்டு வரீங்களோ அதோட பேரை போடணும் இப்ப கிங்குக்கு தாக்குதல் வருதா கிங்கு வந்து எஃப் செவன்ல ஆடுங்க கிங் டு எஃப் செவன் பானை வந்து பீனு குறிப்பிட்டு பி ஃபார் பான் அப்படின்னு குறிப்பிடணுன்ற அவசியம் வந்து கிடையாது ஆனா உங்களுக்கு அந்த வெறும் 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 டி ஃபோர் இ ஃபோர் சி ஃபோர் அப்படின்னு சொன்னாலே அதை பான் மூதாது சரிங்களா அதனால பான் டு பானை குறிப்பிட்டு பி ஃபோர் சி ஃபோர்னு சொல்லணுன்ற அந்த அவசியம் வந்து கிடையாது சரிங்களா எச் எயிட்ல இருக்க யானையை எடுத்து இ எயிட்ல போடுங்க எச் எயிட்ல இருக்க யானை எடுத்து இ எயிட்ல போடுங்க அப்ப இதுக்கு நொட்டேஷன் எப்படின்னா எந்த யானை இ எயிட்டுக்கு வருதுன்றதுக்காக ரூக் எச் இ எயிட் அப்படின்னு வரும் நொட்டேஷன் வெறும் ரூக் இ எயிட் ஆனீங்கன்னா எந்த யானை வருதுன்ற ஒரு குழப்பம் இருக்கலான்றதுனால எந்த யானை வருதுன்றத குறிப்பிட்டு சொல்லணுன்றதுக்கு ரூக் எச் இ எயிட் அப்படின்ட்டு அத குறிப்பிடுவாங்க சரிங்களா புரியுதுங்களா இப்ப என்ன இப்ப இப்ப அடுத்தது என்ன ஆடணும்னா சி விளையாடுங்க சொல்ல மாட்டாங்க வெறும் சி ஃபை தான் சரிங்களா சி ஃபை பான் டு சி ஃபை வெறும் அந்த பானை மூவ் பண்றது வெறும் சி ஃபைன்னு தான் சொல்லுவாங்க அதனால உங்களுக்கு ஆரம்பிக்கிறதுக்காக நான் பான் டு சி ஃபைனு சொல்றேன் என்ன சொல்றீங்க நீங்க டபுள் அட்டாக்கு முயற்சி பண்றது எனக்கு நான் பார்க்காம இல்ல சரி ஆடுங்க நீங்களே நான் உங்களுக்கு கேம் ஈக்குவலைஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு நினைச்சேன் நீங்களே ஆடுறீங்க அப்படின்னா ஆடுங்க பரவாயில்ல ஆடுங்க சஞ்சு திரையை பகிர் செக்மேட் வரப்போகுது சரி அடுத்தது போங்க அவருக்கு ஒரு தம்ஸ்அப் கொடுத்துட்டு கூட்டு போகணும்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது போங்க நீங்க உங்க எல்லை பகுதி முதல் பாதுகாத்துக்கணும் சஞ்சு அத வந்து முதல் நம்ம பழக்கப்படுத்தும் எவ்வளவுதான் வாரியர் அப்ல என்னமா முதல்ல உங்க எல்லை பகுதியை பாதுகாத்துக்கணும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நீங்க எது வேணா பண்ணலாம் அத வந்து ஒரு பழக்கமா ஆக்கிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க எந்த ஃபார்மேட் ஆஃப் கேம்ல வேணா கூட விளையாடலாம் பிளட்ஸ் புல்லட்ல கூட நீங்க வந்து விளையாடலாம் 
ஆனா அது வந்து பழக்கமாக்குனாதான் சரியா இருக்கும் இல்லைன்னா நீங்க ஒவ்வொரு ஆட்டம் ஒவ்வொரு மாதிரி ஆடுவீங்க அது வந்து உங்க வளர்ச்சிக்கு பயனுள்ளதா இருக்காது அடுத்தது ஆரம்பிங்க நம்ம அதுல எப்படி ஆடுறது அந்த மாதிரின்றத பத்தி பாக்கலாம் பிரச்சனையே கிடையாது <laughs> இப்போ அவர் வந்து பிஷப் ஜி டூ ஆட ஆடுறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப அவங்க இப்ப இப்ப அவங்க ஒரு நகர்வு ஆடிருக்காங்கல்ல அந்த நகர்வு எதுக்கு ஆடிருக்காங்க அப்படிங்கறத சொல்லுங்க அதுக்கு பொருத்தமான நகர்வு சரி அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படிதான் ஆடணும் புரியுதுங்களா என்ன சிவா ஏமா நேரம் ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் யாஷ் திரையை பகிருங்க இப்ப நீங்க என்ன ஆடணும் சஞ்சு அப்படிதான் கொண்டு வரணும் ஆடலாம் சென்டர் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக டி ஃபை கூட ஆடலாம் இது ரெண்டுத்துல எதுனாலும் பண்ணலாம் சரிங்களா அப்ப ரெண்டு நைட்டும் வெல் டிஃபெண்டடா இருக்கு நைட்டை மெனுவர் பண்ணியாச்சு அடுத்தது அவங்க என்ன ஒரு சதுரங்க சாதாரண விஷயமா சரிங்களா அத நீங்க அந்த விதிமுறைகளையும் இதே பின்பற்றி ஆடினீங்கன்னா ஒண்ணுமே பிரச்சனை கிடையாது சாதாரண விஷயம் நம்ம மத்தவங்களுக்காக ஏதோ ஒண்ணு செய்யறது இல்ல இந்த சமூகத்துக்காக போராடுறது அதெல்லாம் தான் கடினமான விஷயம் சதுரங்கம் வந்து அந்த மாதிரி கிடையாது எளிதுதான் சாதாரண விஷயம் தான் நீங்க அந்த இப்ப அவங்க அங்க ஆடிருக்காங்களா நீங்க என்ன ஆடணும்னு சொல்லுங்க இந்த நைட்டு கில் பண்ணணும் மாஸ்டர் ஹம் பண்ணுங்க அப்படிதான் ஆடணும் அவங்களுக்கும் அது ஒரு டெவலப்பிங் மூதா உங்களுக்கும் அது ஒரு டெவலப்பிங் மூதா ஆனா அந்த டெவலப்பிங் மூனால ஒரு டபுள் டு பவுன் வீக்னஸ் அவங்களுக்கு வருது நீங்க உங்களுக்கு அதெல்லாம் கிடையாது அந்த பிஷப்ப டெவலப் பண்றதோட சேர்த்து அவங்களுக்கு ஒரு டபுள் டு பவுன் வீக்னஸ் போர்டுல ஏற்படுத்துறீங்க அப்போ அந்த மாதிரி நகர்வுகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் இல்ல அவசியம் கிடையாதுமா நம்ம பானை வந்து புஷ் பண்ணி கொண்டு போகணும் அப்படின்னு வந்து அவசியம் கிடையாது புஷ் பண்றதும் பண்ணலாம் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு தான் எப்பயும் முதல் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் டெவலப்மெண்ட் ஓப்பனிங் பிரின்சிபல்ஸ் முடிக்கிறதுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் பானை வந்து நம்ம அவங்க டெரிட்டரிக்கு உள்ள கொண்டு போற மாதிரி இருக்கும்போது டிஃபெண்ட் பண்றது சிரமமா இருக்கும் அடுத்தது டிஃபை ஆடி இங்க டிஃபெண்ட் பண்ணலாம் ஆனா அது வந்து அவசியம் கிடையாது உடனே வந்து இ ஃபோர் ஆடணும்னு அவசியம் கிடையாது ஓப்பனிங் பிரின்சிபல் இப்ப இ ஃபோர் ஆடலாம் இப்ப இ ஃபோர் ஆடுனா நைட் அவங்க ஏதோ வேற ஒரு ஏதோ ரெண்டு இடத்துல தான் மெனுவர் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஆடலாம் ஆனா வந்து எப்படின்னா எப்பயுமே டெவலப்மெண்ட்டுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அவங்க எல்லை பகுதிக்குள்ள போறதுக்கு அவ்வளவு ஒண்ணும் முக்கியத்துவம் கொடுக்க தேவையில்லை அது தன்னால நடக்கும் சரிங்களா யாஷ் திரைய பகிருங்க உங்களுக்கும் அதே தான் ஆஷ்வா ஓபனிங் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்க என்ன ஆடணும் சொல்லுங்க என்ன ஆடணும் ஆடாதீங்க என்ன ஆடணும் சொல்லுங்க A5, I mean Bishop A5. Ah, sirup, 
இங்க இருந்து அந்த மந்திரி அவ்வளவு தூரம் கொண்டு போயாச்சு செக் வச்சாச்சு கானை புஷ் பண்ணிட்டாங்க பின்னர் ரீட்டைன் பண்றோம் அதுக்கப்புறம் இப்ப நம்ம நைட்ட தான் நீங்க வந்து மெனுவர் பண்ணணும்ன்ற ஒரு தேவை வருது இல்ல அப்போ நைட்ட மெனுவர் பண்றோம்ன்ற ஒரு தேவை வர்றது மட்டும் நம்ம சி சிக்ஸ் இ சிக்ஸ் ரெண்டு சதுரத்திலயுமே தாக்குதல் வந்து அந்த சிப்பாயால இருக்கு அதனால அதைதான் திரும்ப முதல்ல அதைதான் சரி பண்ணணும் தாக்குதலும் <laughs> என்ன தேவையோ அத வந்து பண்றீங்க சரிங்களா அப்ப அந்த மாதிரிதான் அதுதான் அட்டாக்கிங் மூவ்ஸும் அப்படிதான் இருக்கணும் அதே மாதிரி வந்து டெவலப்மெண்ட்டும் வந்து நடந்திருக்கு பாருங்க அவர் வெள்ளையில விளையாடினா கூட அவரோட ரெண்டு மந்திரியும் டெவலப் பண்ணல கேசல் பண்ணல நீங்க கருப்புல விளையாடுறீங்க இருந்தும் வந்து டெவலப் பண்ணிருக்கீங்க கேசல் பண்ணிருக்கீங்க நீங்க சாம்பியன்ஷிப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்மாகன் டை பிரேக்ஸ் இருக்காது ஆனா வந்து உங்களுக்கு அர்மாகன் டை பிரேக்ஸ் பத்தி ஒண்ணு சொல்றேன் அர்மாகன் டை பிரேக்ஸ்ன்றது வந்து எங்க வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வரும் நீங்க அடுத்த கட்டத்துக்கு போகும்போது நீங்க சாம்பியன்ஷிப்ல ஆடும்போது மாஸ்டர்ஸ் நாமுக்கு போற மாதிரி இருக்கும்போது சில நேரங்கள்ல வரலாம் அந்த மாதிரி வரும்போது என்ன ஆகும்னா வெள்ளையில விளையாடுறவங்களுக்கு அஞ்சு நிமிடம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதையும் வந்து பிட் பண்ணி எடுப்பாங்க ஆனா தெரிஞ்சுக்கோங்க வெள்ளையில விளையாடுறவங்களுக்கு வந்து அதிக நேரம் கொடுப்பாங்க கருப்புல விளையாடுறவங்களுக்கு அதை விட கம்மி நேரம் கொடுப்பாங்க சும்மா ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு எப்படின்னா அஞ்சு நிமிடம் இருக்கு நீங்க ஒரு ஒரு ஃபைனல் ரவுண்ட்ல ஆடுறீங்க ஃபைனல் ரவுண்ட்ல டை பிரேக் ஆயிடுச்சு சாம்பியன்ஷிப்ல உங்களுக்கும் வேற யாரோ ஒருத்தருக்கு சாம்பியன்ஷிப்ல டை பிரேக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அப்ப வந்து உங்களுக்கு அஞ்சு வெள்ளையில விளையாடின உங்களுக்கு அஞ்சு நிமிடம் கொடுப்பாங்க கருப்புல விளையாடுறவங்களுக்கு நாலு நிமிடம் கொடுப்பாங்க நீங்க வந்து செக்மேட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல நீங்க கருப்புல விளையாடும் போது ஆட்டத்தை சமநிலைக்கு அதாவது டிரா பண்ணிட்டீங்கனாலே நீங்க வெள்ளையில விளையாடுறவங்கள செக்மேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா மூணு பேருக்கும் அர்மாகன் டை பிரேக்னா என்னன்னு இதெல்லாம் இப்ப வராது அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு வளர்ந்து சாம்பியன்ஷிப் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கெல்லாம் போற மாதிரி இருக்கும் போது வரும் ஆனா நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் அதுல அதே மாதிரி இன்னொன்னு ஒண்ணு இருக்குன்னா இப்ப பைனல் ரவுண்ட்ல ஒரு உங்களுக்கும் வேற ஒருத்தருக்கு டை ஆகுது அப்படின்னா அப்ப வந்து நீங்க இறுதி சுற்றுல நீங்க வந்து உங்களுக்கு முடியும் போது அந்த ஆட்டம் முடியும் போது உங்களுக்கு ஒரு கால் மணி நேரம் இருக்கு அவருக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் இருக்குன்னா அதே கால் மணி நேரம் அஞ்சு நிமிஷத்தை வச்சு இன்னொரு ஒரு சுற்று வச்சு அர்மாகன் டை பிரேக்க வந்து முடிப்பாங்க இதெல்லாம் நீங்க வளர வளர வளரும் போது பாக்கலாம் யோசிச்சு ஆடுங்க பாப்போம் உங்களுக்கு இது அடுத்தது வரமா ஆடலாமா
யார் திரைய பாக்கிறீங்க யார் மாஸ்டர் இந்த யாஷ் அடுத்து உங்களுக்கு வரமா யஷ்வந்த் சரிங்க பாருங்க இந்த மாதிரி பொசிஷன் டவுன் ஆகிற மாதிரி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும்போது த்ரீ ஃபோல்ட் ரெப்பிடேஷனில் எப்படியாவது ஆட்டத்தை சமநிலைக்கு கொண்டு வர முடியுதா அப்படின்னு வந்து முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாம் சரிங்களா ஒரு பிஷப் தான் அப்படி இருக்கார் பரவாயில்ல ஒரு ஆட்டம் முயற்சி பண்ணலாம் queen c queen c1 check queen நான் உங்களுக்கு ஒரு வழி வேணா ஒன்று சொல்றேன் யஷ்வந்த் முயற்சி பண்ணி பாருங்க சரியா த்ரீ ஃபோல்ட் ரெப்பிடேஷன் செக்ஸுக்கு முயற்சி பண்ணும் சரிங்களா பாண்ட் ரெண்டு ஸ்கொயர்ல ப்ரொமோஷன் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அதனால த்ரீ ஃபோல்ட் ரெப்பிடேஷன்ல செக் வச்சு செக் வெ செக் வைக்க முடியுதா அப்படின்னு பார்க்கணும் செக் வச்சா த்ரீ மூணு தடவை தொடர்ச்சி ஒரே நகர் வாடி செக் வச்சு வச்சிங்கன்னா ஆட்டத்தை சமநிலை கொண்டு வரலாம் அதாவது டிரா பண்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் அது வந்து பண்ண முடியுதா அப்படின்னு முயற்சி பண்ணி பாருங்க அடுத்த அங்க ஆடக்கூடாதுமா அடுத்த மூ பான் புஷ் பண்ணிடுவாங்க சொல்லுங்க சஞ்சு அடுத்தது <laughs> 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 இந்த இடத்துல பொசிஷன் வைஸ் நீங்க அப்பதான் இருக்கீங்க சஞ்சு பொசிஷனல் ஸ்டடின்னு ஒண்ணு இருக்கு அது வந்து நீங்க இப்பயும் பாக்கலாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது ஒவ்வொரு த போர்ட் கிளாசிக்கல் ஃபார்மேட்லயும் சரி இங்க நீங்க இணைய வழியில விளையாடும் போதும் சரி அந்த பொசிஷனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து கொடுப்பீங்க பொசிஷன்னா எப்படி அந்த பொசிஷனல் ஸ்டடி பண்ணும் அப்படின்னா உங்களோட வாரியர்ஸ் எல்லாமே உன்னோட ஒண்ணு அன்டிஃபெண்டட் வாரியர்ஸ் கிடையாது எல்லாமே கனெக்டடா இருக்கு ஒரே ஒரு ஐசோலேட்டட் பான் வீக்னஸ் மட்டும்தான் இருக்கு அது பரவாயில்ல ஆனா டெவலப்மெண்ட் மொத்தமா முடிச்சிட்டீங்க குயின் ரெண்டு நைட்டையும் டெவலப் பண்ணிட்டீங்க ரூக்ஸையும் டெவலப் பண்ணிட்டீங்க அப்புறம் இப்ப இங்க இருந்து திருப்பி எப்படி வந்து அந்த பொசிஷனை இன்னும் மேல என்ஹான்ஸ் பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நைட் மெனிவரிங் வந்து பண்ணும் நைட் மெனிவரிங் பண்ணும் சென்டர்ல பான்ஸ வச்சு சென்டர்ல அரசர் அவங்க அரசர் எங்க இருக்காருன்றத பாருங்க அவங்க 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 மந்திரிய வெளில கொண்டு வர முடியாது அப்ப அரசரை வந்து அவ்வளவு சீக்கிரம் இப்ப ஆஹ் அவங்க அரசருக்கு நேரா ஒரு சிப்பாய் பாதுகாப்பா இருக்கு அந்த சிப்பாய்க்கு நேரா நம்ம சிப்பாயை நகர்த்தி அந்த இடத்துல அந்த பொசிஷனை பிரேக் பண்ணி செக்மேட் பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ணும் இது இப்படி அந்த பொசிஷனை ஸ்டடி பண்ணும் சரிங்களா அப்படிதான் ஆடணும் யோசிச்சு ஆடுங்க பாக்கலாம் அஸ்வா திரையை பகிருங்க ஜென்ரல் ரூல் மாது ஆடலாம் அரசியாலையும் 
அவங்க எல்லைப்பகுதிக்கு உள்ளேயே இருந்தா கூட அங்கிருந்து உங்க எல்லைப்பகுதிக்குள்ள தாக்குதல் நடத்த முடியுது இல்ல அதனாலதான் வந்து ஓப்பன் ரேங்க்லயும் செமி ஓப்பன் ரேங்க்லயும் வந்து நீங்க யானைய வந்து போடுறீங்க புரியுதுங்களா அப்போ அவங்க அவங்க அவங்களோட அவங்களோட அட்டாக்கு நீங்க கவுண்டர் அட்டாக் குடுக்கறீங்க கவுண்டர் அட்டாக் குடுத்துட்டு அதோட நிறுத்திடணும் அதோட நிறுத்திடணும் என்ன பண்ண கூடாது உங்களோட யானையை வச்சு அவங்க யானையை அடிக்க கூடாது அடிச்சிங்க அப்படின்னா அது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு டெவலப்மெண்ட் டெவலப்பிங் இருக்கு அவங்களோட பிஷப் வந்து இப்ப அவங்க பிஷப்புக்கு பிஷப் அந்த ரெண்டு பிஷப்புமே இனிஷியல் ஸ்கொயர்ல அப்படியேதான் இருக்கு அந்த ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் தி வாரியர்ஸ்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு செயல்பாடு செயல்பாடு இல்லாத ஒரு படை வீரரா தான் அந்த ரெண்டு மந்திரியுமே இருக்கு அப்படி இருக்கிறத அப்படியே வச்சுக்கணும் நீங்க வந்து அவங்களோட செயல்பாடை வந்து அதிகப்படுத்தி கொடுக்க கூடாது அப்ப அந்த யானைய அங்கேயே வச்சு ரூக் டென்ஷனா அப்படியே வந்து வச்சுக்கணும் ரூக்கோட டென்ஷன் அங்க அப்படியே ரீடைன் பண்ணணும் ரீடைன் பண்ணிட்டு இங்க இருந்து அந்த பொசிஷனை எப்படி என்ஹான்ஸ் பண்றது அப்படின்னு பாக்கணும் அந்த ரூக்கு மேலும் கவுண்டர் அட்டாக் பண்ணணும் அந்த அந்த மேலும் கவுண்டர் அட்டாக் எப்படி ஆடலாம் அப்படின்னு பாருங்க எப்படி ஆடலாம் சிறப்பு ஆடுங்க இந்த இடத்துல ஏ ஃபை கூட ஆடலாம் ஆனா பான் சி ஃபை எதுக்கு ஆடுறோம் அப்படின்னா அரசருக்கு நேரா பாது அரசருக்கு பாதுகாப்பா இருக்கிற அந்த சிப்பாய உடச்சிட்டா எளிதா தாக்குதல் நடத்தி செக்மேட் பண்ணிடலாம் அதுக்காக புரியுதுங்களா மிடில் போயிட்டீங்க அதாவது எப்படின்னா உங்க உங்க பிளேல உங்க உங்க ஆட்டத்துல நீங்க இந்த இடத்துல மிடில் கேமுக்கு போயிட்டீங்க புரியுதுங்களா அவங்க இன்னும் மிடில் கேமுக்கு வரல ஆனா நீங்க வந்து ஓப்பனிங் பக்கமா முடிச்சுட்டு மிடில் கேமுக்குள்ள போயிட்டீங்க இன்னொரு ரூப்ஸ் கனெக்ட் பண்ண வேண்டியது ஒண்ணு மட்டும் தான் பாக்கி இருக்கு அதை நம்ம தேவைப்படும் போது பண்ணிக்கலாம் பிரச்சனை கிடையாது சரிங்களா இப்ப அந்த திரும்பியும் இருக்கிற அந்த பொசிஷனல் ஸ்டடிய வந்து இன்னொரு தடவை சொல்றேன் பாருங்க இப்ப அவர் ஆடின அந்த ரெண்டு நகர்வுனால அவருக்கு ஏதாவது நன்மை இருக்கானா ஒண்ணும் கிடையாது ஆனா உங்களுக்கு டெவலப்மெண்ட் இருக்கு நீங்க உங்க சிப்பாய வந்து எதிர் அரசரை நோக்கி நகர்த்துறீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவருக்கு ரெண்டு நகர்வு ரூப் பி போர் வந்தாரு அதுவும் வீண் தான் திருப்பி இப்ப ரூப் பி டூ போயிருக்காரு அதனாலயும் ஒன்னும் வந்து பிரயோஜனம் கிடையாது சரிங்களா அப்போ அப்படிதான் அந்த பொசிஷன ஸ்டடி பண்ணும் அப்படிதான் அந்த பொசிஷன்ல ஆடணும் சரி அடுத்ததுக்கு ஆடலாம் நல்லா பார்த்து சொல்லுங்க நைட் சி போர் ஆடலாமா இல்ல மாஸ்டர் பிஷப் கில் பண்ணிடுவாங்க அப்ப வேற என்ன ஆணும் வேற என்ன ஆணும்னு யோசி சொல்லுங்க அஸ்வா திரைய பகிரும் ஒன் செகண்ட் மாஸ்டர் குயின் மத்த கேப்சர் பெயிண்ட் வந்துறேன் ம் ம் ஆ நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுங்க மாஸ்டர் ம் டபுள் ஹா டிசைன் பண்ணி தாங்க அவ்வளவுதான் <laughs> என்ன <laughs> 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 எனக்கு சரியா கேக்கல சஞ்சு நீங்க சொன்ன நகர்வு என்ன நகர்வுன்னு சொல்லுங்க நைட் G4 தான் மாஸ்டர் நைட் G4 நைட் G4 ஆன்னா எப்படி யோசிக்கணும் அப்ப பாட் கில் பண்ணிடுவாங்க அது ஒண்ணு இன்னும் ஒண்ணு அது டபுள் டு பான் தான் இருந்தாலும் அந்த சிப்பாய் வந்து அவங்க எல்லை பகுதிக்குள்ள நல்ல வலிமையா தாக்குதல் நடத்திட்டு இருக்கு சரிங்களா அந்த சிப்பாய் அங்க இருக்குறதுனால தான் G2 ல அவரோட மந்திரியால வர முடியல E2 ல அவரோட மந்திரியால வர முடியல இ டூல அவங்க அரசியால வர முடியல இப்படி நிறைய நல்ல விஷயம் இருக்கு அதனால அந்த சிப்பாயை கொடுக்கூடாது ஒண்ணு இன்னொன்னு நம்ம நம்ம குதிரையை நகர்த்துறோம் நகர்த்தணும்னா 
நகர்த்தினதுக்கு பிறகு அவங்களால ஒரு தாக்குதல் நடத்த முடியுமா நடத்தினா நம்ம திரும்ப நம்ம நம்ம என்ன பண்ணுவோம்ன்றதையும் சேர்த்து யோசிக்கணும் யோசிக்கிறதே அப்படிதான் யோசிக்கணும் ரெண்டு குதிரையில எந்த குதிரையை எடுத்து ஜி போர்ல போட்டீங்கன்னாலும் அவங்க எச் த்ரீ ஆடினாங்கன்னா நம்ம கம் நம்ம மூடி நம்ம நம்ம பின்னாடி தான் வரணும் நம்ம எஃப் சிக்ஸ் தான் வந்தாகணும் திரும்ப எஃப் சிக்ஸோ எச் சிக்ஸோ ஏதோ ஒண்ணு தான் வந்தாகணும் அது நமக்கு ஒரு நகர்வு வீண் தானே அப்பா அதை ஆடக்கூடாது வேற என்ன ஆடணும்னு யோசிச்சு சொல்லுங்க கூடாது <laughs> ஒன்னும் கிடையாது அந்த மந்திரி வந்து சும்மா தான் இருக்கு ஆரம்ப ஆரம்பிக்கும் போது இருந்த அதே இடத்துல தான் இருக்கு ஒன்னும் அப்ப அந்த 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 இன்ஆக்டிவ் பிஷப்ப நீங்களே இருக்கு ஆக்டிவா மாத்தணும் அவசியம் கிடையாது புரியுதுங்களா சரி நல்லா யோசிச்சு என்ன நகர்வு ஆடணும்னு சொல்லுங்க யாஷ் திரைய பகிருங்க சொல்லுங்க கேட்டுட்டாருக்கூடாதுன்னு ஒண்ணும் கிடையாது எப்பயுமே சரி நான் ஒரு குரூப் கொடுக்கறேன் உங்க எதிர் அரசரை நோக்கிதான் தாக்குதல் நடத்தணும் அந்த மாதிரி நகர்வுகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க அந்த மாதிரி நகர்வு என்ன நகர்வு இருக்கு சரி யா நீங்க லாகின் பண்ணுங்க லாகின் பண்ணிட்டு அடுத்தது போங்க செக்மேட் பேட்டர்ன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லாகின் பண்ணிட்டு அடுத்தது போங்க செக்மேட் கிடையாது அடுத்ததுல வரப்போகுது அங்கேயும் ஆடலாம் அதே மாதிரி வந்து குயின் இ செவன்னும் ஆடலாம் சாரி இ டூ ஆடலாம் லாகின் பண்ணுங்க இருங்க விளையாடாத ஆரம்பிக்காதீங்க விளையாடாதீங்க லாகின் பண்ணுங்க முதல் லாகின் பண்ணுங்க சைன் அப் இல்லை லாகின் லாகின் பண்ணிட்டு அடுத்தது ஆரம்பித்த பிறகு திரையை பகிருங்க அஸ்வா திரையை பகிருங்க Offering them a really deadly attack. Okay, let's see. Okay, so it's... பாதுகாப்பாக்கு எளிதாக தாக்குதல் நடத்திடலாம் அப்ப அது மாதிரி நல்லா யோசிச்சு ஆடுங்க ம் 
must guide G for Night G for Ipadanama Pato, Night G for Ya, or put other Ningla than a Sunday and Anna Sunna Ningla, Night G for Ya, or Burn Pato La. Pass in the night to master. Then the night to go set the Sunna. Ya, and the night pona adding Matanga. That's it. Back mark. Back mark. That's it. Back mark. That's it. Back mark. Okay, Master, Master, Rootless Killer. <laughs> Adding a Sanchu bag mod and my time out. I repose. Yash three pagging.
ஏமா லாகின் தானமா பண்ண சொன்னேன் ஏமா லாகின் பண்ணாம ஆடிட்டு இருக்கீங்க லாகின் பண்ணி விளையாண்டீங்க ரேட்டிங் கவுண்ட் ஆகும் ஏன் லாகின் பண்ண மாட்றீங்க சரியா <laughs> இங்கே பாருங்க இங்கே ஃபைவ் டு எயிட் வந்து பிளாக்ஸ் ஆர்மி கேம்ப் இங்கே ஃபைவ் டு எயிட் அஞ்சுலேருந்து எட்டுக்குள்ளே தான் நீங்கள் ஆடுறீங்க உங்கள் இடம் சரிங்களா அப்போ அங்கே அந்த அந்த அஞ்சுலேருந்து எட்டுக்குள்ள உள்ள இருக்கிற திருட்ஸ் உள்ள இருக்கிற திருட்டு எதுலான்னு பார்த்தீங்களா உள்ள இருக்கிற திருட்டு ஃபைவ் டு எயிட்டுக்குள்ள உள்ள இருக்கிற திருட்டு எதுலான்னு பார்த்தீங்களா இருங்க விளையாடாதீங்க அதை சொல்லுங்க ஃபைவ் டு எயிட்டுக்குள்ளே இருக்கிற திருட்டு என்னெல்லாம் இருக்குன்னு என்னெல்லாம் இருக்கு அவங்க குதிரை வச்சு உங்க அரசை அடிச்சிட மாட்டாங்களா அதாவது <laughs> 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 ரெண்டு தாக்குதல் இருக்கு ஒண்ணு அரசியால இன்னொன்னு வந்து டி டூல இருக்கிற அந்த மந்திரியால ஆனா ஒரே ஒரு பாதுகாப்பு தான் இருக்கு டி எயிட்ல இருக்க அரசியால அதனால அவங்க அரசிய வச்சே உங்களோட குதிரையை அடிச்சிருவாங்க அப்ப இந்த இடத்துல நீங்க ஆட நீங்க ஆடக்கூடிய ஒரே ஒரு நகர்வு என்னதுன்னு நீங்க சொல்லுங்க சரி பரவாயில்ல நீங்க அதாவது எப்படின்னா ஆடலாம் ஆடக்கூடாத அளவுக்கு தப்பு கிடையாது அஹ் ஆனா அது ஆடினா ஆடினீங்கன்னா மந்திரியை வச்சு அடிப்பாங்க நீங்க திரும்பி சிப்பாயை வச்சு அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் கிங் சைடு வந்து ஏற்கனவே கேன்சல் பண்ணாததுனால ஓப்பன் ஆயிடுச்சு இந்த ஒரு தடவை நான் நகர்வை வந்து சொல்றேன் சரிங்களா இந்த மாதிரி தான் நீங்க ஆடணுன்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டெவலப்மெண்ட்டுக்கு தான் எப்பயுமே முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் சரிங்களா அப்ப அந்த டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது பி எயிட்ல இருக்கிற நைட்டை எடுத்து சி சிக்ஸ்ல போடுங்க பி எயிட்ல இருக்கிற நைட்டை எடுத்து சி சிக்ஸ்ல போட்டீங்கன்னா அந்த குதிரைக்கு கூடுதலா ஒரு பாதுகாப்பு சேர்க்கிறோம் நம்பர் ஆஃப் அட்டாக்கர்ஸ் டூ நம்பர் ஆஃப் டிஃபெண்டர்ஸ் டூ சேர்க்கிறோம் அப்ப ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது புரியுதுங்களா அந்த மாதிரி தான் ஆடணும் அதே நேரத்துல அந்த ஒரு நைட்டு டெவலப் பண்ணதாகவும் ஆச்சு அடுத்த <laughs> <laughs> <laughs>
அந்த இன்னொரு நைட்டை கொண்டு வந்தா என்ன பிரச்சனைன்னா இப்ப ஆடினார் இல்லையா அந்த நகர்வு ஆடினார்னு வச்சுக்கோங்களேன் நைட் டிராபிக் வழி வகுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனாலதான் ஆடுங்க <laughs> சஞ்சு வந்து இந்த பிரின்சிபல்ஸ் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி அடுத்தது அடுத்ததுல விளையாடுங்க அஸ்வத் திரையை பகிருங்க பெர்ஃபெக்ட் டைமிங் மாஸ்டர் வாட் அஸ்வத் பெர்ஃபெக்ட் டைமிங் மாஸ்டர் ஓகே ஓகே ஹாப்பி தட் கேம் அட் பெர்ஃபெக்ட் டைம் ஓகே சரிமா எண்டி கேம் போயிட்டீங்க சரிங்களா ஆனா வந்து என்னன்னா ஒரு பாசர் இருக்கு அவருக்கு பெர்ஃபெக்ட் ப்ளே वी குட் எண்ட் திஸ் கேம் அப் வித் a draw பட் ஸ்டில் யாஸ் a பாசர் அண்ட் அந்த 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 சிப்பாய் அந்த பாசரை தான் முதல்ல காலி பண்ணனும் அந்த பாசரை முதல்ல காலி பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் நம்ம எண்ட் கேம் சரி போலாம் அந்த பாசரை எடுத்துட்டா வாஸ்ட் வாஸ்ட் एक्चुअली கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ்ட் அட் தி வேரியேஷன் இப்டியான இதானங் மாஸ்டர் நம்ம இத முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வேணா ஒரு தடவை அந்த கேம் அனலைஸ் பண்ணலாம் முதல்ல இருந்து பண்ணலாம் ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல அந்த சிப்பாய் எடுக்கிறதுக்கு தான் முக்கியம் தூக்கம் கொடுக்கணும் A6 ல இருக்க சிப்பாய் முதல்ல எடுத்துட்டு அதுக்கு அப்புறம் எதுனால பண்ணலாம் மாஸ்டர் அண்ணா இப்ப என்ன ஆச்சுது அத சொன்னேமா ஏ ஏ A6 ல இருக்க சிப்பாய் அதுக்கு நீங்க யோசிங்க நீங்க யோசிங்க ஏ சிக்ஸ்ல இருக்க சிப்பாய் எடுக்கிறது தான் இங்க ஸ்ட்ராட்டஜி இங்க இருக்க சூட்சமா வந்தான் ஏ சிக்ஸ்ல இருக்க சிப்பாய் எடுத்துட்டு நீங்க என்னன்னால பண்ணலாம் இங்க என்ன இன்னொரு ஒரு பிரச்சனைனா ரூப் சி த்ரீ ஆடினார்னா அந்த சிப்பாயை காப்பாற்ற முடியாது திரும்பவும் அவர் ஒரு சிப்பாய் கூடுதலா தான் இருப்பாரு அந்த சிப்பாய் வந்து பாசரா மாறும் பொசிஷன் டவுன்ல இருக்கு பாதுகாப்பு <laughs> D3 ல இருக்க சிப்பாய் பாதுகாப்பு இல்லாம பலகீனமானதா இருக்கு யானை எடுத்து C3 ல போட்டாங்கன்னா நம்மளால அந்த சிப்பாயை காப்பாத்தவே முடியாது அதனால என்ன பண்ணனும் அரசரை கொண்டு வரணும் அரசரை கொண்டு வாங்க ஓகே இப்ப பாண்ட் ஆஃபர் பண்றாங்க அது ஒண்ணு பண்ண முடியாதுமா அது அது பாணா அது நீங்க அந்த சிப்பாய் எடுத்தீங்கனா D3 ல இருக்க பாணை காப்பாத்த முடியாது போன தடவை சொன்னல்ல அதுதான் காப்பாத்த முடியாது இப்ப அவங்க அந்த சிப்பாய் எடுத்தாங்கன்னா கூட இன்னொரு ஒரு சிப்பாய் டி த்ரீல இருக்க சிப்பாயை வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஒரு சமமான ஆட்டமா இல்லைனாலும் எப்படியாவது ஆட்டத்தை சமநிலைக்கு கொண்டு வரத்துக்காவது முயற்சி பண்ணலாம் ஆனா வந்து அந்த சிப்பாயை நீங்க எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க அவங்க அரசர் வந்து உள்ள வந்துருவாங்க உள்ள வந்துருவாங்க டி த்ரீல இருக்க சிப்பாயும் இழந்துருவோம் ஏற்கனவே பொஷன் டவுன் தான் இன்னும் ஒண்ணுமே இல்லாம போயிடும் கஷ்டம் அத நம்ம கஷ்டப்பட்டு செக் மீட் ஆகாம இல்ல பொசிஷனை திருப்பி சமநிலைக்கு கொண்டு வரதுக்கு ஏதாவது ஆட்ட முடியற வரைக்கும் போராடிட்டு இருக்கணும் அரசர் கொண்டு வாங்க இங்க 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 உங்களுக்கான சூட்சம் என்னன்னா உங்க சிப்பாய் எதையுமே கொடுத்துட கூடாது அதே மாதிரி ரூப் ஃபார் ரூப் ட்ரேட் ஆகாம பாத்துக்கணும் இது ரெண்டுத்தையுமே பண்றதோட சேர்த்து அவரோட ஏ சிக்ஸ்ல இருக்க பாசரை எடுக்கிறதுக்கு ஆடணும் இதுதான் வந்து நீங்க பண்ணும் யாஷ் திரைய பகிருங்க
இருக்கும் <laughs> 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 ஒரு சின்ன வாய்ப்பு ஒரு சின்ன வாய்ப்பு அவர் அந்த ரூக்க வந்து எங்கேயாவது நகர்த்திட்டாருன்னா ஒரு சின்ன முயற்சி தான் முயற்சி பண்ணி பாக்கலாம் ரூக் டூ ரூக் ஏ டூ ஆடுங்க ரூக் ஏ டூ கிடையாது <laughs> 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 இது வந்து இந்த மேட்டுக்கு பேரு பேக் ரேங்க் மேட் இல்லைன்னா காரிடர் மேட்னு சொல்லுவாங்க யா சரியா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பேக் ரேங்க் அதாவது எப்படின்னா இந்த 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 செக்மேட்டுக்கு பேரு சரியா அடுத்தது போங்க உங்க பேரை வந்து மாத்திக்கோங்க அடுத்தது போங்க அடுத்தது நீங்க தான் அசுவா சிறைய பகிருங்க
சகோ அவங்களுக்கு டைம் கண்ட்ரோல் வந்து 60 मिनिट्स ஈச்சி இருக்கும் பாருங்க சகோ அது அங்க அது 30 मिनिट्स ஆ 1 आवर 1 आवर கேம் ஆமா 1 आवर இல்ல 30 मिनिट्स வெச்சி அவங்க விருப்பம்தான் அவங்க 30 मिनिट्स போதுன்ற மாதிரி இருக்குனா 30 मिनिट्स ஈச்சி முதல்ல நான் விளையாடி பார்க்கட்டும் இல்லனா 1 आवर ஈச்சி வெச்சி கொடுத்துங்க சகோ ஆ இப்போ 1 आवर போட்டு கொடுத்துட்டேன் நான் உட்கார்ந்து பாக்க சரி சார் பா அஷ்வா அந்த பான் கேப்சர் பண்ணிக்கலாம்ல அந்த பான் அந்த பான் தே கேப்சர் பண்ண வேண்டியது பாதர் கிடையாது பாதர் நீங்க பாருங்க கிங் சி ரேங்க்ல சி ரேங்க்ல கிங் வந்து கட் ஆஃப் ஆகுது சரிங்களா அந்த பாதர தான் முதல்ல எடுக்கணும் இப்போ இது ரெண்டுதே எப்படி சேர்த்து பண்ணுவீங்க ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணலாம் நஞ்ச மாஸ்டர் அத பண்ணோம் வேற வழி இல்ல ஆடுங்க முயற்சி பண்ணுங்க வராதி <laughs> உங்களுக்கு <laughs> 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 இல்லனா இன்னொரு ஒரு முயற்சி என்ன பண்ணானா h rank க்கு group கொண்டு வந்து திரும்பி வந்து h1 க்கு கொண்டு வந்து இல்லனா h2 க்கு கொண்டு வந்து அட்டாக் பண்ணலாம் இது ரெண்டு தான் பண்ண முடியும் தவிர வேற வழி இல்ல நீங்க கீழே பாருங்க ஷேர் தி ஸ்கிரீன் ஹியர் பாருங்க அத சொல்லுங்க நல்ல நகர் சரிங்களா <laughs> <laughs> புரியலாம் <laughs> 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 மாஸ்டர் அந்த ஸ்டார்டிங் பாடி அந்த ஸ்டார்டிங் ட்ரெவல் இன்னொரு ஒரு வாரம் ஒரு வாரம் இருக்கும் நினைக்கிறேன் அந்த ஸ்டார்டிங் ட்ரெவல் அதுக்கு அப்புறம் தான் என்னால பேசவே ஆரம்பிப்பா பேசுறாங்க தகவ நேத்து பேசுனாங்க நேத்து சொன்னாங்க அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் நான் வளர ஆமா சரியாயிடுது அது நீங்க புரியலனா கேளுங்கமா நான் தமிழ்ல சொல்றது புரியலனா சொல்லுங்க நான் திரும்பி ஆங்கிலத்துல சொல்றேன் 
சரி என்ன நகர் வார்டான் யார் சொல்றீங்களா இருங்க இருங்க ஆடாதீங்க சொல்லுங்க சரி நான் சொல்றேன் நான் உங்களுக்கு ஆட்டத்தை சமநிலை கொண்டு வந்து கொடுக்க முயற்சி பண்றேன் சரிங்களா ஒரு மந்திரி கம்மியா இருக்கீங்க வைங்க வைங்க நான் நகர்வை சொல்றேன் ஒரு மந்திரி கம்மியா இருக்கீங்க சரியா அத சமநிலைக்கு கொண்டு அதை கீழே தள்ளி விட்டுருங்க அதை இழுத்து விட்டுருங்க அதை இப்படி கீழே இழுத்து விட்டீங்கன்னா போயிடும் அது ஆ பான் டு சி போர் அந்த ரூக்கால அந்த பானுக்கு அட்டாக் இருக்கு அந்த பானை ப்ரொடெக்ட் பாதுகாக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்றோம் அவ்வளவுதான் ஆட்டத்தை வந்து சமநிலைக்கு கொண்டு வந்தாச்சு சமநிலைக்கு சமநிலை கொண்டு வந்தாச்சு இதை எப்படி பாக்கணும் அப்படின்னா இருக்கு சரிங்களா அப்ப எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்ல இருக்கீங்க யானைக்கு அஞ்சு மதிப்பெண் மந்திரிக்கு வந்து மூணு மதிப்பெண் தான் அதிகமா கூடுதலா தான் இருக்கீங்க இங்க இருந்து அந்த இங்க பாருங்க சி ரேங்க் வந்து ஒரு செமி பண்றாங்க அந்த ரூப் எடுத்து போடணும் <laughs> 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 அதாவது இப்ப என்ன பண்ணிருக்கீங்கன்னா பின் பண்ணிருக்கோம் பின் பண்ணிருக்கோம் சரிங்களா பின் பண்ணிருக்கீங்க இப்ப அவங்க கிங் இப்ப இந்த இன்னொரு யானை இருக்குல்ல அந்த யானையை எடுத்து ஈ ஒன்ல போடுங்க ஈ ஃபார் ரெடிபெண்டிங் ஈ ஒன்ல போட்டு அந்த யானைக்கு பாதுகாப்பு கொடுங்க இதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா குதிரைய மெனுவர் பண்ணி கொண்டு போகணும் குதிரையை மெனுவர் பண்ணி கொண்டு போய் அந்த பின்ல இருக்க சரி இப்ப அந்த ரூக்கு அடிக்கிறதுக்காக தான் அந்த நைட் அங்க போட்டிருக்காங்க அந்த ரூக்கை எடுத்து ஏ எயிட்ல போட்டுக்கோங்க ரூக் ஏ எயிட் சொல்றேன் <laughs> 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 வழி இல்லையே நீங்க 
நீ ஆளைய கடைசி வரைக்கும் வெச்சிட்டு போற இல்ல அத பண்ண முடியும் ஒரு ஒன் மூவ் செட் மீ தானல கேப்சர் பண்ணேன் அவர் கேப்சர்ட ஒரே வலி சரி இருங்க தியா நான் ஆட்டத்தை சமநிலை கொண்டு வந்து கொடுக்கற அதுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து ஆடலாம் ஒரு மந்திரி கம்மியா இருக்கீங்கல்ல சமநிலை கொண்டு வந்து கொடுக்க முயற்சி பண்றேன் இப்போ அவங்க நைட் பி ஃபை ஆடிருக்காங்க நைட் வந்து பி ஃபைன்ற அந்த சுத்திரத்துக்கு வந்திருக்கு அப்போ அடுத்தது வந்து டி சிக்ஸ்ல இருக்க கீழ் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அதே நேரத்துல ஏ செவன்ல இருக்க சிப்பாயை எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்கு ஆனா நம்ம கம்மியா இருக்கிறதுனால அந்த சிப்பாய் போனா பரவாயில்ல அந்த மந்திரியை கொடுக்காம ஆடுறதுக்கு முயற்சி பண்ணலாம் அப்ப அந்த மந்திரி எங்க ஆடணும்னு சொல்லுங்க பிஷப்ஷன் Okay, so Master is saying, protect this bishop. So he's asking, what is the move that you'll make to protect this bishop? Exactly. Protect, na, he can't. So the knight can't hit him. But knight will hit him. Because now, when the trade-off comes, he'll hit him. Na. Exactly. Say it. So, Master, he, he's saying, Master, what are you saying? Hmm. Uh, B4, the knight will protect the bishop. Protect the bishop. அந்த ஆமா அந்த அந்த ஆமா அந்த ப்ரொடெக்ட் பண்ணது தான் மாஸ் நீங்க சொல்றது சரிதான் அந்த ப்ரொடெக்ஷன் ஓடியே சேர்த்து வேற என்ன ஆடலாம்னு சொல்லுங்க என்ன ஆடலாம் என்ன நகர் ஆடலாம் சொல்லுங்க நான் வந்து பான் பான் வாட் அபௌட் பான் மாஸ்டர் சொல்லு மாஸ்டர் சொல்லு எந்த எந்த மூ எங்க பண்ணலாம் சொல்லு சஞ்சு ஸ்கேன் கேட்டு மெசேஜ் பண்ணுங்க சஞ்சு தியா திரைய பகிருங்க பகிர்ந்துட்டு சொல்லுங்க பகிர்ந்துட்டு சொல்லுங்க <laughs> but currently the knight on b4 is not being attacked what could be the possible square for you to move the bishop bishop this bishop what well, click on the bishop click on the bishop here the dot show where and all the bishops can go okay now which is the safest position for bishop uh, so the master tell bishop to e7 therapu maadu da anga aadikonga நாங்க நம்ம பிஷப்ப குடுக்கலாம் ஏன் வந்து இங்க குடுக்காம ஆடுறோம்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் எக்ஸ்சேஞ்ச் வாட் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் இஸ் a பிஷப் ஃபார் a பிஷப் a நைட் ஃபார் a நைட் a ரூக் ஃபார் a ரூக் இஸ் कॉल्ड as an exchange if you calculate the battalion count over here you you are down by a bishop so if you trade everything else then you will be uh, down by the exchange so that's why we are trying to uh, trying to keep our bishop on a safer square okay now you could play pawn to a6 this is how you have to play and you could remember that too uh, you have to place your pawn to a pawn to a6 why do you move your pawn to a6 a6 is your pawn on a7 is being attacked and after you move to a6 you are trying to kick back the knights knights are best handled by pawns okay so you you could uh, try to kick back the knight that has entered into your army camp let's say from 5 to 8 the fight with the ranks 5 to 8 would be your territory and 4 5 would be the line of control and the knight has crossed the line of, line of control as has entered into your territory and uh, as possible threats and attack over c7 d6 and uh, a7 so it's better you move that pawn to a6 and try to kick back the knight C6 can also C6 can also be played, but we C6 can we can we can can we keep a threat? Okay, play C6 pawn to C6 instead of instead of A7 
will play c6 will play, will play c6 and c. suppose the pawn on a7 is a poisoned pawn and uh, sup suppose if he takes out the pawn we will trap the knight so that the position would become equal so play pawn to c6 and uh, let's uh, let's see whether he he takes up the poisoned pawn on a7 or he gets back whatever it is we have to kick back the knight so instead of trying to kick back uh, to a uh, play by playing a6 we are playing c6 play pawn to c6 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 cat pawn to c6 and uh, suppose if he takes the pawn on a7 then then i have a puzzle for you let's say he takes the pawn on a7 and uh, it's uh, the name of the puzzle is knight's trap later on we will say the best possible move for black or white okay he saw that coming so that's why he maneuvered the knight back to c3 okay we will try to equalize it uh, in uh, some other possible way பாஸ்டர் <laughs> முயற்சி பண்ணுங்க நீங்க வெள்ளையில இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்குவோம் queen b1 queen b1 checkmate வராதே queen b1 வந்தா king b1 ஆடிக்கலாம் நம்ம பெஸ்ட் பாசிபிள் மூவ தான பாக்குறோம் அப்ப நான் சொல்றது checkmate இன் அ மூவ தான் king b1 ஆடிட்டு அதுக்கு அப்புறம் queen a ஓடி போய் தரேன் எனக்கு தெரியும் மாஸ்டர் ஆ சரி சொல்லு ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நீங்கனா போன பொசிஷன்ல ரூக் b ஆமா போன பொசிஷன்ல நீங்க a இந்த ஏ சைடு ஆடி நாங்க நான் செக் மீட் தெளிவா சொல்லுங்க நோட்டேஷன் சரியா சொல்லுங்க சரியா தான் சொல்றீங்க சரியா இன்னும் பிரசைஸா சொல்லுங்க இப்போ வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபன் சேர்லாம் லைக் ஏ இஸ் ஒன் ஏ சைடு ஆடி நாங்க நான் செக் மீட் ஆ போன பொசிஷன்ல இருந்தத சொல்லுங்கமா ஏ ஃபைல மொத்தமா சொன்னா எப்படி ரூக் ஏ ரூக் பி ஏ இருக்கு அப்போ என்ன நகர்வாங்கனா செக் மேட் இன் மூ னு சொல்லுங்க நீங்க ஏ 3 ல இருந்தீங்க நீங்க ஏ 2 ல இருந்தீங்க இப்போ ஏ 5 அதனால எலக்ட்ரிக் ஃபென்ஸ் ஏனா பி ஃபைல் வந்து நைட் ருக் வெச்சு கண்ட்ரோல்ல இருக்கு அதுதான் அப்படிதான் வந்து அங்க ஆட கூடாது எதுக்கு அங்க ஆடுறீங்க டிஸ்கவர் செக் இதுக்கு பேர் வந்து டிஸ்கவர் செக் ஃபாலோட் பை டிஸ்கவர் செக் மட்டும் கிடையாது இதுக்கு பேர் டபுள் செக்கும் கூட சேர்த்து 
டபுள் செக் ஃபாலோட் பை டிஸ்கவர் அட்டாக் அதே கூட சேர்த்து டபுள் செக்கும் வருது டபுள் செக் வரும்போது என்னன்னா வேற வழியே கிடையாது அரசரை மட்டும் தான் நகர்த்த முடியும் அந்த செத் அந்த குதிரையை அடிக்க முடியாது வேற எதுவுமே ஆட முடியாது டபுள் செக்லாம் வராம பாத்துக்கணும் டெவலப்மென்ட்டுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க யா அந்த பிஷப் டெவலப் பண்ணுங்க அந்த நைட் டெவலப் பண்ணுங்க ரூட்ஸ் கனெக்ட் பண்ணுங்க நீங்க வந்து அப்ல தான் இருக்கீங்க ஒரு அப்ல இல்ல சமமா தான் இருக்கு ஆனா ரெண்டு சிப்பாய் அவர் ஒரு சிப்பாய் கூடுதலா இருக்காரு டெவலப்மெண்ட்டுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க அவர் த்ரீ ஃபோர் ரெப்பிடேஷன்ல கேம் டிரா பண்ண பாக்குறாரு அது ஒண்ணுமே தடுக்க முடியாது ஆஹ் ஆயிடுச்சு அப்ப ஏற்கனவே ரெண்டு தடவை அதை பண்ணிருக்கிறாரு அப்ப அடுத்தது போங்க யாஷ் அஸ்வா நீங்க விளையாட ஆரம்பிக்கலையா பாருங்கிங்மா ஆயிட்டா சரி சந்தோஷம் திரு அது சரி பொசிஷன் பாத்துக்கோங்க நல்ல விஷயம் தான் இருக்க சிப்பாய் வச்சு அடிக்கணுமா சரிங்களா க்ளோஸ் பண்றதுக்காக இருக்க சிப்பாய் வச்சு அடிக்கணும் ரெண்டுத்துலயும் ரெண்டுத்துலயுமே அடிக்கலாம் ஆனா சி சிக்ஸ்ல இருக்க சரி அது நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நீங்க வளரும் போதும் பாக்கலாம் இல்ல இப்ப கூட ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் இ சிக்ஸ்ல இருக்கிற சிப்பாய் வந்து பேக்வேர்ட் போன ஆயிடும் நீங்க சி சிக்ஸ்ல இருக்க சிப்பாய் வச்சு அடிச்சீங்கன்னா அதனால இ ஃபார் எலிஃபென்ட் இ சிக்ஸ்ல இருக்க சிப்பாய் வச்சு அடி எதுக்கு ஆடி இருக்காங்க சொல்லுங்க Okay, how do you defend both? Oh. The one thing is coming from here. what people if if you know this then you are defending you are attacking this point this point with the more clear if you know this if you know this first you give your clue then you can you can defend both dinner okay but okay. click 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 okay if you know so these are three positions you can know can you try Can you analyze the position? This one. C2, but then the pawn is undefended. Okay. C5. No. B, B4. If you put B4 here. Daddy, Daddy. Make sense? Put it here. பட் 
Yeah, Yochi Sulunga, Ada Ringa, Seria, Yochi Sulunga, or Nagar will be a Papatigla, Udrain Kapatigla, and then a Garuni Yochi Sulunga, Sanju Rook E to Adam, Rook to E to Punch. I think the Arasi will 
இருக்குது நம்ம எல்லை பகுதிக்குள்ள வந்து அரசியல் வெளிநாட்டு ஒரே ஒரு இடம் தான் இருக்கு அரசி போகிறதுக்கு சரிங்களா இப்போ பாப்ப பியாம எடுத்து வச்சிருக்கீங்க பாதி இதை மறைச்சு அந்த குயினை ட்ராப் பண்றதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கா பாருங்க ஒன் ஜி த்ரீ ஆடுனா எஃப் எஃப்ஐல இருக்க எஃப்ஐல இருக்க சிப்பாய் அடிச்சிருவாங்க அப்புறம் அரசி தப்பிச்சு போயிடும் ஒரு சிறப்பான நகர்வு தான் ஆடலாம் அரசிய வந்து அரசிய வந்து அங்க கைது பண்ண முடியாதுமா அரசிய ட்ராப் வந்து இல்ல எல்லா வேரியேஷன் நான் பார்த்தேன் குயின் ட்ராப் கிடையாது நைட் டிஃபை ஆடுங்க இப்ப என்ன நகர் ஆடணும் சஞ்சு சொல்லுங்க அடிப்பாங்க உங்களுக்கும் எனக்கும் அவங்க வெறும் பான் புஷ் மட்டும் தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால நீங்க வந்து கேன்சல் பண்ணுங்க ஓப்பனிங் முடிச்சிட்டீங்கன்னா பான் பிரேக் பண்ணி அரசர் எங்க இருக்காரோ அதை நோக்கி தாக்குதல் நடத்தலாம் சொல்லுங்க Oh, 
அஷ்வா என்ன ஆடணும் மாஸ்டர் Bishop G3 Queen to E2 Queen to E2 Aha, you can see எப்பயுமே ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது உங்க எல்லை பகுதியை முதல் பாதுகாத்துக்கிறது உங்க எல்லை பகுதிக்குள்ள யாரு வந்திருக்கா அவ்வளவுதான் பண்ணுங்க எதிர்ப்பி நீ டூ ஆடணும் நீங்க அதை வந்து கவனிக்க மாட்டீங்க நான் சொல்றேன் நீங்க அந்த திரட்ட கவனிக்க பண்ண மாட்டோம் அந்த நைட் திரட்டு இருக்குன்றத கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த நைட் திரட்ட கவனிச்சுக்கிட்டே வச்சுக்கிட்டு ஆடணும் அது மறந்துருவீங்க டபுள் அட்டாக்கோ ஏதோ ஒண்ணு வந்துருது அதனால உங்களுக்கு வசதியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறதா நான் மாத்தி சொல்றேன் த்ரெட்டை நியூட்ரலைஸ் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் எதுனாலும் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரியே ஆடுற பழக்கத்தை உருவாக்கிக்கோங்க ஃப்ரீயா கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க திரையை பகிருங்க அவங்க ரிசைன் பண்ணாங்க மாஸ்டர் சோ புது நம்ம ரிசைன் பண்ணா நான் திருப்பி 30 30 मिनिट्स கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க போ அந்த இடத்துல அந்த நகர்வு வந்து குயின் c8 மா குயின் c8 ஆடிட்டீங்கனா ரெண்டுதியுமே ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த பான் ரெண்டுதியுமே டிஃபெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அதான் நகர் இருங்க யோசிங்க ஆடாதீங்க ஏதாவது ஒண்ணு யாராவது சும்மா கொடுத்தாங்கன்னா வாங்க கூடாது அதுக்கு பின்னாடி வாங்க கூடாது அது ஏன் எதுக்கு என்னன்னு தான் யோசிக்கணும் இந்த இடத்துல என்ன இந்த இடத்துல வந்து யோசிங்க நல்லா யோசிங்க எதுவும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னா எடுக்கலாம் இல்லைன்னா எடுக்க கூடாது எதுவும் பிரச்சனை இல்லையா பாருங்க more points but what are the things that is attacking this can you tell me what what are the things that is attacking this this one or queen okay so we'll do that here okay 